ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ആർട്ട് ഓഫ് ഹോം എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നും രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിച്ചണിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയം ഏഴ് ഏഴേക്കാലൊക്കെ ആവും വീട്ടമ്മമാരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ തുടക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ തുടങ്ങുമല്ലോ അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ആലോചിച്ച് വെക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിൽ തലേ ദിവസം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി കടല അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിന്നെ മക്കൾ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ വാട്ടി വെച്ചു അപ്പോൾ കടലാകുമ്പോൾ പുട്ടിനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം പിന്നെ മക്കൾക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ലഞ്ചിനും വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി കടലയിലേക്ക് നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ എരുവിന് മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ബേണറിൽ കുക്കറിൽ അരി ഇടുകയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ബിസി മോർണിംഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്തായാലും ബുൾസായി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ആവശ്യമുള്ള കഴിക്കാറാണ് കുക്കറിലുള്ളതൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാല് തെളിപ്പിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് കടലക്കുള്ള മസാല റെഡി ആക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ സവോള തക്കാളി പച്ചമുളക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൾസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് രാവിലെ ചില ദിവസങ്ങൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിദ്യ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കുക്കറിലെ ആവി ഇങ്ങോട്ട് ആവുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് ചെറിയൊരു ക്ലിയർ കുറവ് മസാല വഴറ്റാനായിട്ട് ബേണറൊന്നും ഒഴിവില്ല അപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ടിഫിൻ കഴുകി വെക്കുകയാണ് ചോറ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ കുക്കർ മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രൈങ് പാൻ വെക്കട്ടെ മസാല വഴറ്റാനായിട്ട് മസാല പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ആവുക ചെറുതാക്കി അറിയണ അത്രയും തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ടൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയാണ് ഞാൻ ചായ ആക്കാനായിട്ട് സോസ് പാൻ വെക്കണത് എല്ലാവരും കിച്ചണിൽ കറി ആദ്യം തന്നെ ചായ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക പക്ഷെ ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കും കുക്കറിലിടാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചായ വെക്കും ചോറ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോറ് ടിഫിനിലേക്ക് വിളമ്പട്ടെ മസാല നന്നായി വഴന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കടലിട്ടിട്ട് അതും നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കറി ബൗളിലേക്ക് വിളമ്പുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു എട്ടേ കാലായിട്ടില്ല കിച്ചണിൽ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ മക്കൾ ഇത് കാറിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവരായിട്ട് പോവാണ് നേരം അങ്ങോട്ട് വെളുത്ത് തുടങ്ങിയ റോട്ടിലെ തിരക്കും തുടങ്ങി പലരും പല ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും എത്താനുള്ള ഒരു ഓട്ടപ്പാച്ചലാണ് പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യമായ അന്നം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടപ്പാച്ചലല്ലേ ഇത് അങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് മക്കളൊക്കെ കൊണ്ടാക്കി തിരിച്ചു പോകുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി നേരം വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ഉച്ചക്ക് ലഞ്ചിനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല അത് കാരണം നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറി ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ചോറിൻ്റെ കൂടെ മീന് തന്നെ നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് തന്നെ ഒപ്പിച്ച് കൂട്ടിയാലും തൃപ്തിയാവില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കുറേ കറി ഉണ്ടാക്കി മെനക്കെണ്ണേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ നെയ്ച്ചോറും ഒരു കറിയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ചോറിൻ്റെയും കറിയുടെയും പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതാ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വീവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്തേതാ പപ്പടം പൊരിക്കാനായിട്ട് ചട്ടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലായിരിക്കും പലരും കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോഴായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ടിപ്പ് കിട്ടുക അതുപോലെ ഞാനും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ റവോണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റവ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ റവ കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് തരം സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ ഹാഫ് കപ്പ് റവ ഹാഫ് കപ്പ് ബട്ടർ വൺ
റവ ഈ ബട്ടറിലും നെയ്യിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും കളർ ചേഞ്ച് ആവാതെ സൂക്ഷിക്കണം അതിനുശേഷം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച വെള്ളമൊഴിക്കുക വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മഞ്ഞളാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു നേരിയ കളറിന് മാത്രം മഞ്ഞളുടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഡ്രൈ ആയി നെയ്യ് തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്ത ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ റവ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂളായതിന് ശേഷം നമുക്ക് പീസാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് കേസരിയുടെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത സ്വീറ്റ് റവ മൈസൂർ പാക്കാണ് ഇതിന് രണ്ട് കപ്പ് റവ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് തികച്ച് വേണ്ട ബട്ടർ പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സ് റവ ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റി പകുതി ബട്ടറും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്മെല്ല് വരണ വരെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി വേറൊരു ബേണറിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച വൺ കപ്പ് വാട്ടറും പിന്നെ ഷുഗറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് സിറപ്പാക്കുക ഇവിടെ റവ കളർ ചേഞ്ച് ആവാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ സിറപ്പിൻ്റെ ഒരു പരുവം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വീണ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പിലാണ് അടുത്ത ഡ്രോപ്പ് വീഴുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഈ ഒരു സമയത്ത് സിറപ്പ് റവയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ബട്ടറും കൂടെ ചേർക്കുക അതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രീസ് ചെയ്ത ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റുക നട്ട്സ് വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ കാഷ്നട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റവ മൈസൂർ പാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പോലെയും തോന്നിക്കും ഞാനിത് ഒരു പീസ കട്ടറോട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ചട്ടം കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അസ്സാം വല